নমস্কার আপনাদের সকলকে আমাদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ এবং অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত আজ আমরা কথা বলবো চা শ্রমিকদের নিয়ে এই চা শ্রমিকদের নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শ্রমিক নেতা সমন পাঠক নমস্কার কমরেড কিছুদিন আগে আমরা গণশক্তি পত্রিকায় একটি খবর দেখলাম ইনফ্যাক্ট দুদিন আগে চার তারিখে এবং সেই খবরটা পড়ে বেশ বিচলিত বোধ করেছি যে চা শ্রমিকদের কি নিদারুণ অবস্থা তো এই যে চা শ্রমিকদের এই যে কি বলবো মানে এই যে সমস্যা বা তাদের যে চা শ্রমিকদের এই ব্যাপারে বর্তমান রাজ্য সরকার তৃণমূলের রাজ্য সরকার আমাদের মনে হলো যে অত্যন্ত উদাসীন তাদের এই উদাসীনতাটাকেই বা আপনারা কিভাবে দেখছেন আর সমস্যা ঠিক কি সেটা নিয়ে যদি আপনি আমাদের একটু সংক্ষেপে বলেন হ্যাঁ কমরেড আমি এই ডিজিটাল সিপিআইএমের সমস্ত দর্শক মানে যারা দেখছেন দর্শকরা সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনারা আজকে দেখেছেন আপনাদেরও অভিনন্দন দেখেন চা একটা চা সেক্টরে যে লড়াই এটা অনেক দিন থেকে আছে আপনি যদি মনে করেন দেখেন দুই থেকে আমরা মিনিম হয়েছে একটা লড়াইতে আছি মাঝখানে ল্যান্ড ইস্যুটা ঢুকলো যেটা ল্যান্ড মনিটাইজেশন করলো ফিফটিন পার্সেন্ট ল্যান্ডকে বাইরে ক্যাপিটালে হাতে দেওয়ার তখন থেকে লড়াই তারপরে এই লাস্ট দেখেন দুই হাজার তেইশ ষোলো ফেব্রুয়ারি লিজ অন ল্যান্ডকে ফ্রি হোল্ড করা মানে সমস্ত ল্যান্ডটাকে গ্রাস করার একটা প্রসেসে গভর্নমেন্ট ঢুকলো তখন থেকেই গভর্নমেন্ট কিন্তু একটা একটা পর একটা যা নীতি অবলম্বন করেছে সেটা হচ্ছে শ্রমিক বিরোধী নীতি আজকে দিনে দাঁড়িয়ে যে কথাটা আপনি রেফারেন্স করছেন গণশক্তি কিংবা অন্যান্য যে সংবাদপত্র সেটা হচ্ছে এই সময়কালে দার্জিলিংয়ে বোনস নিয়ে একটা বড় আন্দোলন চলছে সেটা একা একটা ট্রেড ইউনিয়নের একে আটটা ট্রেড ইউনিয়ন একসাথে একটা মঞ্চ করে এই লড়াইটা চলছে সেটা শ্রমিকে এক যেটা বলা যায় যেটা হচ্ছে আপনার যদি বোনস বোনস হচ্ছে বর্ষারে একবার সেটা পাওয়ার সেটা হচ্ছে অবভিয়াসলি সেটা হচ্ছে সে তার সারা বছরে যা আসবে তার গ্রস হিসাবে তাকে ক্যালকুলেট করে দিতে হয় আমাদের যেটা লজিক এই বছর যেহেতু মিনিমাম ওয়েজ তো দু থেকে দিচ্ছেই না মাননীয় হাইকোর্ট বলার পরেও কিন্তু ছ মাসের মধ্যে দেওয়ার জন্য ছ সপ্তাহের মধ্যে দেওয়ার জন্য দুইবার অ্যাডভাইজারি দেওয়ার পরেও কিন্তু গভর্নমেন্ট কোনো ইনিশিয়েটিভ নেয় নেই এবার হচ্ছে লাস্ট দুই হাজার জুন মাসে আঠারো টাকা ইন্ট্রিয়াম বাড়ছিল টাকা ইন্ট্রিয়াম টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল তা দিয়ে হচ্ছে এখন আড়াইশো টাকা এই আড়াইশো টাকা হচ্ছে গোটা শ্রমিকদের এই বছরে এই আড়াইশো টাকাই মাসে মানে ক্যালকুলেট যদি করি ছাব্বিশ দিন আড়াইশো টাকা ইন্টু ছাব্বিশ দিন ছ হাজার পাঁচশো ছ হাজার পাঁচশো একটা শ্রমিক তার বাড়ি তার ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা থেকে সমস্ত আজকে অনলাইনে যারা শপিং করেন তাদেরকে দেখবেন পাঁচ হাজারের তো একটা জুতোর দাম একটা জিন্সের দাম হচ্ছে মোর দেন ফোর থাউজেন্ড এইসব শপিং করার লোক আছে এক শ্রেণী দেড় লাখ টাকা কিংবা এক লাখ টাকা যারা মাইনা হয় তাদেরও একই বাজার এই সাড়ে ছ হাজার টাকা যারা কমাই করে মাসে তাদের তো একই বাজার বাজার কিন্তু আলাদা না এই ইনফ্লাক্স যেভাবে বাড়ছে এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্রমিকরা বলেছে এই বছরে একবার যে বোনাসটা পায় এই বোনাস দিয়ে তাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা থাকে যেমন ঘর কোনো বাড়িতে কোনো জিনিস আনবে কিংবা ছেলের কোনো এই করতে হবে স্কুলের ড্রেস করতে হবে কিংবা অনেক কোনো জিনিস যে হয়তো ধরেন কোনো টেবল চেয়ার কিনবে কিংবা একটা খাট কিনবে কিংবা ওই টাকা দিয়ে কোনো একটা ধার নেওয়া ছিল সে ধার শোধ করবে এরকম একটা আশা থাকে বোনাসে দেওয়া কিন্তু এই বোনাস মধ্যেই যখন আঘাতটা আসে আঘাতটা কিভাবে আসলো প্রথম দিন দুই সেপ্টেম্বর ম্যানেজমেন্ট এটা সাধারণত আপনাকে বলে দিই সেটা হচ্ছে বোনাস নেগোসিয়েশন হয় বাইপার্টেড লেভেলে ম্যানেজমেন্ট ভার্সেস মানে এমপ্লয় মানে ওয়ার্কার এটা হচ্ছে প্রথম দু তারিখে মিটিং ডাকা হয়েছিল দু তারিখে মিটিংয়ে এক দেড় ঘন্টার পরেই মালিকরা উঠে একটু ব্রেক করলো তারপরে ফিরে এসে একটা 
হাতের একটা চিঠা দিল কি লেখা ছিল আমরা মিনিমাম এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি তার বেশি দিতে পারব না ফার্স্ট ডে ফার্স্ট মিটিংয়ে তারপরে মিটিংটাও বলল ঠিক আছে আপনাকে চিঠি দিলাম আপনারা ভেবে আসেন বলে ওই মিটিংটা ওই দিনই শেষ হলো আমরা তিন দিন পরে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন আমরা কি বা লেফট কি রাইট সবাইকে নিয়ে দার্জিলিংয়ে একটা মিটিং হয় সর্বসম্মতিভাবে আমরা এক জায়গা মিলিতভাবে ঠিক করলাম আমরা তাহলে টোয়েন্টি পারসেন্ট নিচে নামব না যখন মালিকের এই অ্যাটিটিউড তাহলে আমাদেরও টোয়েন্টি পারসেন্ট দাবি আমরা কি বললাম টোয়েন্টি পারসেন্ট আমাদের দাবি কিন্তু তুমি কনসিলেশনটা ওপেন আপ করো তুমি এইট তেত্রিশ বলছো আট তেত্রিশ বলছো আমি টোয়েন্টি বলছি আচ্ছা তুমি বড় আমি হয়তো কিছুটা বলো একটা জায়গা আসবে কনসিলেশন যেটা বার্গেনিং সেটা দিয়ে আমরা বললাম আপনারা যদি কনসিলেশন ওপেন না করেন তাহলে আমাদের গেট মিটিংয়ে যেতে হবে তো চার দিন পাঁচ দিন ছ দিন পরেও যখন গেট মিটিং মানে যখন ওরা বাইপার্টেট আরও ডাকলো না আমরা দশ তারিখ থেকে দশ বারো তারিখ থেকে আমরা গেট মিটিং শুরু করলাম আধা ঘন্টা গেট মিটিং খুব বেশি প্রোডাকশনে এম্পর ও দিন ইন দ্য মিন টাইম সব সময় হয়ে আমরা বাইপার্টেট লেভেলে অনেক কথা বলি 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 যখন ঝামেলা একদম বড়ে যায় একদম মিলবে না তখন আমরা আমরা মানে শ্রমিকরা হচ্ছে শ্রমিক দপ্তরে যাই শ্রম কোর্টে যাই আমরা যখন ওখানে কেস ডিসপুট অ্যারাইজ করব তারপরেই কিন্তু টাইপার্টে ঢুকবে কিন্তু এবার খুব অদ্ভুতভাবে দার্জিলিং ক্ষেত্রে মালিকরা হচ্ছে গভর্নমেন্টের কাছে গেল টাইপার্টেটের মালিকরা আগে গেল মালিকদের কথাতে ওরা আবার গভর্নমেন্ট এই গভর্নমেন্ট শ্রমিকদের তো কোনো কথাই শুনে না শ্রমিকদের কথা না শুনে মালিকের চিঠি দেওয়ার সাথে সাথে ওরা বিশ তারিখে একটা টাইপার্টেটে ঢুকলো টাইপার্টে ঢোকা মানে তিন রাউন্ড চার রাউন্ড পাঁচ রাউন্ড ছ রাউন্ড কন্টিনিউ পাঁচ রাউন্ড অব্দি যখন মিটিং হয় কোনো সুরা পাওয়া গেল না তারা হচ্ছে এ তেত্রিশ থেকে জাস্ট এগারো পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট তারপরে তেরো পার্সেন্টে এসে থেমে গেল আমরা কনসিলেশনে আমরা কন্টিনিউ ছিলাম তারপরে আমরা যখন তেরো পার্সেন্ট থেকে ওরা বাড়ছে না আমরা এসে আবার আন্দোলনের পথে নামলাম ইকোনমিক ব্লকেট মানে ওই মেটটি আমরা যেতে দিব না ওয়ার্করা কাজে যাবে না ওয়ার্করা গেট মিটিং শুরু করবে এবং হচ্ছে গেটের সামনে গিয়ে বসে থাকবে এরকম একটা মুমেন্টটা আমরা ধারাবাহিক করলাম তারপরে আবার একটা কনসিলেশন শুরু হলো ওই মিটিংটাও ভেঙে গেল তারপরে দিন আপনারা জানেন ওই তিরিশ তারিখে আমরা তিরিশ সেপ্টেম্বর পাহাড়ে সমস্ত জেনারেল কল দিয়েছিলাম শ্রমিকরা একজন শ্রমিক তার বোনাস পেলে কোথায় খরচা করবে বাজারে গিয়ে সে বাজার ঘাট যাদের ওখানে কেনা কেনাঘাটি করবে সে দোকানদারকে আমরা বললাম আপনারা শ্রমিকদের পক্ষে একদিন দোকান বন্ধ করেন একটা ড্রাইভার যে গাড়িতে উঠে শ্রমিকরা ভাড়া দিয়ে যে বাজারটা যাই বাগান থেকে বাজার দিয়ে সে ড্রাইভার তাদের সমর্থনে যেহেতু বোনাস তাদেরও একটা লড়াই হয়ে গেল এইভাবে গোটা ওয়ার্কিং ক্লাস লড়াই জুটে ওই তিরিশ তারিখ যেহেতু সেদিন চিফ মিনিস্টার ওখানে ছিলেন চিফ মিনিস্টার একদম নর্থ বেঙ্গলের শিলগুড়িতেই ছিলেন তো একদম অ্যাসোলেটলি বন্ধ হলো সব গোটা সমাজ সমর্থন করলো বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশন দোকানদার অ্যাসোসিয়েশন সবটাই সমর্থন করলো টোয়েন্টি পারসেন্ট লেজিমেন্ট ডিমান্ড তাদেরকে দিতে হবে ওয়ার্কার ওয়ার্কিং ক্লাসদেরকে হঠাৎ করে উনি লাস্ট একটা কমেন্ট করে উনি বেরিয়ে গেলেন কলকাতা বললেন না না ওই কোনো বন্ধ নয় নাই বলে বেরিয়ে গেলেন তার রাত্রে বারোটার সময় আমাদেরকে মিটিং ডাকা হলো আমাদেরকে ফোন করে কমিশনার বললো কালকে এগারোটার সময় মিটিং হবে আমরা ওইভাবে ডাকাটা যাব কি না আমরা এই করলাম তখন কিন্তু একটা মনে হলো ঠিক আছে চিফ মিনিস্টার ছিল হয়তো একটা ভালো কোনো অ্যাডভাইজার যে চিফ মিনিস্টার চা সুন্দরী করতে পারে যে চিফ মিনিস্টার হুটহাট করে ইন্টারিম ঘোষণা করে যেতে পারে যে কোনো দিন চা বাগানকে অ্যাড্রেস করে না কিন্তু হঠাৎ করে ইলেকশনের সামনে এই তোমরা আঠারো টাকা তোমরা ইন্টারিম দিয়ে বলতে পারে যে চিফ মিনিস্টার ওই চায়ের জমি নিয়ে এতটা ইন্টারেস্ট নিতে পারে হয়তো উনি নিশ্চয়ই বোনাস নিয়ে কিছু বলেছে এই জন্যে তারা তারা অর্ডার করে মিটিং পরে দিন গিয়েই যখন মিটিংটা শুরু হলো মিটিংটা শুরু মানে কনসিলেশনে একটা নিয়ম আছে যতক্ষণ না শ্রমিক লিডাররা উঠে যায় না মিটিং ভাঙবে না ততক্ষণে কোনো অ্যাডভাইজারি দেওয়া যাবে না কিন্তু মিটিং চলাকালীন হঠাৎ করে গভর্নমেন্ট একটা ওই অ্যাডভাইজারি ষোলো পার্সেন্ট ওটা হচ্ছে বাইরে মিডিয়াকে একদম দিয়ে আমরা জানি না ভিতরে আমরা বসে আছি লাস্টে আমরা যখন জানতে পারলাম বাইরে এইভাবে গেছে আমরা যখন 
জিজ্ঞাসা করলাম নয় ঘন্টা মিটিংয়ে পড়ে তখন বলছেন না আমরা তো অ্যাডভাইজারি কত অ্যাডভাইজারি টোয়েন্টি আছে না বলে কত আছে সিক্সটিন তো আমরা তখনই আমরা ওখান থেকে প্রতিবাদ করে মিছিল করে করে বেরিয়ে দু তারিখ থেকে আমরা লড়াই লগাতার আন্দোলন তারপরে হচ্ছে আজকে ওই দুই তারিখ থেকে লড়াতার আন্দোলন করা পরে তিন চার চার তারিখে আবার একটা চিঠি দেয় আজকে ছ তারিখে একটা মিটিং এই মিটিং আজকে ছিল এই হচ্ছে টোটাল আজকে মিটিংও হয় নাই মালিকরা আসতে পারে না কিংবা গভর্নমেন্ট এতটা প্রেশার করতেই পারে না মালিকরা গভর্নমেন্ট ডাকাতে আসে না তাহলে এই মালিক মানে এত সাহস কোথায় থেকে এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে গোটা বিষয়টা দাঁড়িয়ে আছে আচ্ছা আপনাদের এই যে আন্দোলন এটা বোধ হয় দু হাজার চোদ্দো পনেরো এরকম সময় থেকেই শুরু হয়েছে তো তখন থেকেই কি অনেকগুলো সংগঠন মিলে আন্দোলন করছিল তাহলে এই কতগুলো সংগঠন মিলে আন্দোলন করছিল এরা কারা কারা না ইনিশিয়ালি আমরা যেটা বলেছিলাম দেখেন চা বাগানে দু হাজার চোদ্দো অবধি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনালি নেগোসিয়েশনে কলেকটিভ বার্গেনিং থেকে মাইনাটা মানে ওই ওয়েস্টটা বাড়তো যাই বড়ক হ্যাঁ অনেকেই বলে এই লেফটনের সময় এতটা করতে আমাদের আসার সময় আজকেও মাননীয় মলয় ঘটক আমাকে তাকে ওই কথাগুলো বলছিল দেখে তখন কি কালেকটিভ বার্গেনিং থেকে হতো সেটা তো একা গভর্নমেন্ট করে না এবার এখন আর এই এরাতে গভর্নমেন্ট সব ব্যাপারে এই করে তখন কিন্তু গভর্নমেন্ট ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে দাঁড়াতো এইভাবে কিন্তু যা বড়ছে যা করেছে কিন্তু মানে এটা কনসিলেশন মাধ্যমেই পড়েছে কম না বেশি আজকে গিয়ে তো তুলনা করে হবে না আজকে দিনে তার ইনফ্লাক্সটা কত ছিল সেটাও দেখতে হবে কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স কোন জায়গাতে ছিল যদি দুই হাজার ছ সালে কিংবা তার আগেটা হিসাব করি বারে বারে ওই কথাটাই বলছে না আমাদের সময় এটা করলাম ওনাদের সময় ছিল না যাই হোক এটা তো ওদের পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড এই দু হাজার চৌদ্দতে এসে আমরা বললাম না সমস্ত ওয়ার্কারদের নির্দিষ্ট করে একটা বেতন আছে সব জায়গায় তাহলে চা শ্রমিকদের তার পরিশ্রমে তার শ্রমে বেতনে একটা স্ট্রাকচার কেন হবে না তাই আমরা বলছিলাম একটা স্ট্রাকচার দিতে হবে এই স্ট্রাকচার তাহলে মিনিমাম ওয়েজ মিনিমাম ওয়েজ যেটা কমপ্লিটলি স্টেট সাবজেক্ট নাইনটিন যে অ্যাক্ট অনুযায়ী সুতরাং এই মিনিমাম ওয়েজেস অ্যাক্ট অনুযায়ী আমরা বলেছি এটা এই এটা এই লড়াইটা আমরা তখন আমরা ওই বার্গেনিং মালিক সাথে বসে দশ টাকা বড়ো কুড়ি টাকা বড়ো ওটাতে ঢুকলাম না আমরা বললাম এই সব তো কারণ আমরা একদম আন্দোলনে নেমে গেলাম চরম আন্দোলনের পর্যায়ে আমরা প্রথমে আট নটা ইউনিয়ন ছিলাম পরে কুড়িটা হলো এই সময়তে আমরা তিরিশ বত্রিশটা ইউনিয়ন একসাথে আছি জয়েন্ট ফোরাম নামে তারপরে আবার দু হাজার পনেরো কুড়ি ফেব্রুয়ারি দু হাজার পনেরোতে গভর্নমেন্ট ডেকে বললো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে একটা এগ্রিমেন্ট হোক আমি ছ মাসের মধ্যে মিনিমাম ওয়েজ ডিক্লেয়ার করব একটা কমিটি করলো কিন্তু ছ মাস সাত মাস দশ মাস আজকে আট নৌ বর্ষ নৌ বছর পেরিয়ে গেল হচ্ছে না তো এই লড়াইটা কিন্তু কমপ্লিটলি আমাদের এখন উনত্রিশটা ট্রেড ইউনিয়ন একসাথে লড়াই করছি সেটা এটা দার্জিলিংয়ে এইবার এইবার যেটা সংযুক্ত টি মঞ্চ যেটা চা শ্রমিকদের মঞ্চ এটাতে আমরা আটটা ট্রেড ইউনিয়ন এখানে সব ট্রেড ইউনিয়নটা আছে ইভেন টিএমসিও আমাদের সাথেই আছে পাহাড়ে যেটা এটা একটা অদ্ভুত ফিচার আছে যে সবসময় একটা মানে ইমোশন আইডেন্টিটি পলিটিক্সটা নিয়ে সব সময় করে মানে ধরেন গোর্খা এক হোক আমরা মানে সমস্ত পাহাড়বাসী সমস্ত গোর্খা এই প্রথম এই সংযুক্ত লড়াই এই জয়েন্ট লড়াই থেকে স্লোগান হতো জয় শ্রমিক শ্রমজীবী মানুষ এক হোক জয় শ্রমিক তো এই যে ক্লাস ক্লাস ইউনিটির কল এই কলটাই হচ্ছে এই লড়াইটা একটা নতুন আমি একটা দিক হিসাবে দেখতে পারছি এটা মানে খুবই একটা কি বলবো একটা পজিটিভ দিক যে আপনারা সমস্ত ওয়ার্কিং ক্লাসকে 
একত্রিত করতে পেরেছেন চা শ্রমিকদের পক্ষে এটা তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক আচ্ছা কেন্দ্রীয় সরকার একটা কমিটি গঠন করেছিল অনুপ শতপথী কমিটি সেই কমিটির প্রস্তাব কি ছিল আর সেই প্রস্তাব কি আমাদের রাজ্য মেনে নিয়েছিল তা কি মান্যতা দিয়েছিল তারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অ্যাকচুয়ালি টিবোর্ড একটা গভর্নমেন্টে প্যারামিটার থাকতো ওই টি অ্যাক্ট নাইনটিন টি অ্যাক্টে ওই ক্লাস সিতে যেটা ছিল সমস্ত টি বোর্ডে যত এক্সপোর্ট হয় যত ইম্পোর্ট হয় এটা সমস্ত কন্ট্রোল করা একটা এই ছিল এটা কিন্তু সবটাই টি একটাই হচ্ছে ওরা অ্যাভুলেন্স করে দিল মানে সবটাই উঠে দিল মানে নাই এই জন্যে টি বোর্ড এখন দুর্বল হয়ে গেছে বিভিন্ন কমিটি থেকে এই তো দশ কোটি টাকার একটা প্যাকেজ দিল ওই প্যাকেজটা তো কোনো দিদি আমরা তো দেখলামই না বিভিন্ন ধরনে এইভাবে চা দিয়ে একটা কমিটি করা আবার একটা টি মিনিস্ট্রিও করার কথা বলল কিন্তু এটা সব একটা অ্যাকচুয়ালি আইওয়াস আইওয়াস এছাড়া কিছু না শ্রমিকদের পক্ষে এই গভর্নমেন্ট যে গভর্নমেন্ট সমস্ত প্রাইভেটাইজেশনের দিকে যাচ্ছে যে গভর্নমেন্ট হচ্ছে নিম্নতম শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার রাইট তা পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে এই 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 সরকার এই বিজেপি সরকার কোনো মতে চা শ্রমিকদের পক্ষে তারা দাঁড়াবে না তাহলে করুক না আচ্ছা এখানে না টিএমসি করল না ওরা করুক না আসামে করে দেখা করছেন না আসামে তো ডিসপ্যারিটি আছে ওখানে তো দুটা আলাদা আলাদা ইয়ে আছে ওয়েজের ক্ষেত্রে বলুন সব কটাই তারা একটা টেবল করেও তারা পাস করাইতে পারল না মিনিমাম ওয়েজেস সুতরাং এদের যে বিভিন্ন ধরনে এই করার মানে হচ্ছে এরা একটা আইওয়াশ করা মানুষকে মানে ডাইলুট করা ইস্যুগুলোকে এটাই একমাত্র তাদের উদ্দেশ্য আচ্ছা চা শ্রমিকদের মজুরি যদি বাড়ে সেটাতে রাজ্য সরকারের এত সমস্যা কোথায় কেন এর দায়ভার তো রাজ্য সরকারের নয় মজুরি তো রাজ্য সরকারকে দিতে হবে না তাহলে তাদের আপত্তি কেন তাই তো এটাই আমাদের কথা যে সরকার সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয় চা শ্রমিকে তো ভোট চা শ্রমিকেদের ভোট দিয়েই তো তারা নির্বাচিত হয়েছে আমরা কত চা বাগানে আমরা আছি বাকি তো ওরাই তো জিতেছে এই চা শ্রমিকদের ভোটে জিতা সরকার মানে সাধারণ মানুষের চা গরিব মানুষের ভোটে জিতা সরকার সরকার এই ওয়ার্কারদের পক্ষে দাঁড়াবে না মালিকদের পক্ষে দাঁড়াবে মালিকদের যতটা না ব্যথা তার থেকে বেশি চার চাইতে বেশি সরকারের ব্যথা না না ওরা পারবে না ওরা হয়তো বাগান বন্ধ হয়ে যাবে এটা করলে ওরা পারবে কি এত চিন্তা কিসে সেটাই আমাদের প্রশ্ন সেটাই প্রশ্ন মানে মালিক যত না বলে তার থেকে বেশি গভর্নমেন্ট সাথে বোঝা যায় একটা নেক্সেস টি লবি এত স্ট্রং আছে একটা কর্পোরেট এদের সাথে এদের নেক্সেস তার নেক্সেসে বিভিন্ন হতে পারে তার নির্বাচনে হয়তো বড় একটা রকম তারা পায় এই বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যা হোক যার কোনো আধিকারিক এটা নাই সেটাতে আমি বলছি না কিন্তু নেক্সেস আছে এই জন্য হচ্ছে শ্রমিকদের চাইতে বেশি মালিকদের পক্ষে হয়ে এই সরকারটা মানে অ্যাডভোকেসি করে সব সময় আচ্ছা গত বছর মানে দু সালের পয়লা অগস্ট কলকাতা হাইকোর্ট একটা নির্দেশ দিয়েছিল যে আগামী ছ মাসের মধ্যে অর্থাৎ অগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারির মধ্যে ওদেরকে এই ন্যূনতম মজুরিটাকে কার্যকর করতে হবে কিন্তু রাজ্য সরকার সেই নির্দেশকে একেবারেই কোনো গুরুত্ব দেয়নি তারা সেটা কার্যকর করেও নি এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন মানে এটা নিয়ে কি আপনারা আদালত অবমাননার অভিযোগ আনবেন বা মামলা করবেন বা কি আপনাদের পরিকল্পনা দেখেন অ্যাকচুয়ালি সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট তো ছিলই অনেক বর্ষ থেকে আছে আছে কিন্তু যে জায়গাতে আমরা প্রোডাকশান রিলেটেড যে ট্রেড ইউনিয়নটা করি আমাকে যদি দশ টাকায় আমাকে আঘাত করে আমি একশো টাকা আঘাত করার মতন জায়গাতে আছি সেখানে আমি কলেকটিভ লড়াইটাই ঢুকব মানে আদালতে কখন কোনো দিন প্রয়োজন হয়ে যাবো সেটা আলাদা করে এই লেবার কোর্ট আছে যাব কিন্তু প্রথম হচ্ছে আমি আমার যার লড়াই করার ক্ষমতা কালেকটিভ বার্গেনিং সেটা দিয়ে আমি আদায় করার চেষ্টা করব আমি এই প্রসঙ্গে প্রথম পার্টে আমি একটু ইলাবরেট করার সময় বলেছি দুটা একটা তো এটা হচ্ছে পয়লা অগস্টে একটা আসলো তারপরে আরও একটা আসলো তো 
তখন তো বললো ইলেকশন টেলেকশন বলে একটু পার পেয়ে গেল পরে আরও বলছিল ছ সপ্তাহের মধ্যে করতে এরপরেও অ্যাডভাইজারি একটা গভর্নমেন্টে দেওয়া ছিল তারপরে ওনারা একটা কমিটি করবে এই রকম কথা বলে এটাকে এই করছে দেখেন অ্যাকচুয়ালি কি মানে ইন্ট্রিয়াম দেওয়াটা মানে আজকে মিনিমাম ওয়েজ লাগু হলে যদি ওটা জানেন সেটা হচ্ছে ওই মিনিমাম সাতাইশো ক্যালোরি একজনের আয়াতে তিনজন করা ওয়ান ইস টু থ্রি বাহাত্তর গজ কাপড় তার আজকে দিনে কি দাম হবে সেটা জ্বালানি মানে ফায়ারউড কিংবা যাই হোক গ্যাস যাই হোক তারপরে সোশ্যাল কজ এসে টোয়েন্টি পার্সেন্ট তারপরে বাচ্চা টাচ্চাদের পড়াশোনা করা বয়স্কদের দেখাশোনা করা আরও টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এইসব কম্পোনেন্ট মিলেটাই হচ্ছে মিনিমাম ওয়েজেস একটা স্ট্রাকচার আছে আচ্ছা এই স্ট্রাকচারে অন্তত শুধু ফুড বাস্কেটটাই যদি দেখি তাহলেও তো দুশো আনঠাউন রুপে টাকা দুশো আনঠাউন টাকা হচ্ছে শুধু ফুড বাস্কেট মানে ক্যালোরি মাত্রা তো ডাল ভাত না তার সেভেন পে কমিশন যে ক্যাটাগরিয়াইজ করেছে কত মাংস খাতে বা একদিনে কত ডিম কত তার ফ্রুটস সব মিলিয়ে তো এটা ধরে যদি আজকে দিনে আগাই তাহলে তো এই এটা তো দাঁড়াবে তাহলে হচ্ছে আজকে দেখেন এই মিনিমাম ওয়েজ যদি আজকে চূড়ান্ত করত এই ছ মাসের একটা এই করার পরেও তো এই গভর্নমেন্টে এই সৎ ইচ্ছার মধ্যে কিন্তু কোনো জায়গাতে ওরা না এই ইন্টারভিউ আমি যে কথা তো বলছিলাম ইন্টারভিউ কি আজকে দিনে ধরেন আমি মেনে নিচ্ছি সাড়ে তিনশো টাকা মিনিমাম ওয়েজ হলো সেটা হলে আজকে দিনেই হবে কিন্তু চৌদা থেকে তোমরা লড়াই করেছো চৌদা থেকে এরিয়ার পাবে তা না কিন্তু তাহলে চৌদা থেকে আমি কোনো সময় আট টাকা নিলাম কোনো সময় ন টাকা নিলাম কোনো সময় দশ টাকা নিলাম এত দিনে এই টাকাগুলো যদি হিসাব করি আমার প্রচুর টাকা আমার মার খাচ্ছে তো গভর্নমেন্ট চালাকি করে আচ্ছা ইন্টারভিউম দিয়ে দেবো বলে আরও এক বর্ষ টানলো আরও ইন্টারভিউম দিয়ে দেবো বলে আরও এক বর্ষ টানলো এই ডিলে করানোর পিছনে হচ্ছে টোটালি মানে প্লান্ট মালিকদেরকে সুবিধা দেওয়ার জন্য মিনিমাম ওয়েজ তো আজকে হলে আজকে হলে তো ওকে মানে দিতে হবে কালকে থেকে কিন্তু শ্রমিকরা তো এতদিনে এটা দুই হাজার চৌদ্দতেই যদি পেতাম তাহলে এতদিনে এটা তো কোন হাইপে চলে যেত তাহলে এই যে আজকে যে আপনাদের মিটিং হলো না মালিক পক্ষ এলেন না এরপরে আপনাদের কি পরিকল্পনা না আজকে আমরা মিটে ঢুকেছিলাম একটা তো হচ্ছে দেখেন যে গভর্নমেন্ট এক তারিখে অক্টোবরে অ্যাডভাইজারি সিক্সটিন পার্সেন্টই দিতে হবে পারে বলে যে অ্যাডভাইজারি দিয়েছিল আর কনসিলেশন বন্ধ করেছিল সে গভর্নমেন্ট বাধ্য করে সেটা ওপেন করতে হয়েছে আজকে মন্ত্রী নিজেই বলেছেন কি আপনাদের কনসিলেশন খুলে গেছে এবার আপনারা মালিক সঙ্গে মিলে মিশে কথা বলে নেন যাক বেশ কথা যে গভর্নমেন্ট যে জায়গাতে ও ইম্পোজ করলো সেখান থেকে ও ব্যাক করেছে এটা ভালো অ্যাচিভমেন্ট লড়াইয়ের অ্যাচিভমেন্ট আমরা পঞ্চাশ হাজার শ্রমিকদের কাছে বাড়ি মানে বাগান বাগানে গিয়ে মেলাতে ডেকে গিয়ে আমরা সিগনেচার ক্যাম্পেন করেছি আমরা দু তিনটা কথা বলেছি মিনিমাম ওয়েজ আমাদের নাই আমাদের এই এক বছর থেকে কিছু বড়ে না তারা আমাকে বিশ পার্সেন্ট লেজিমেন্ট আমার দিমান কোনো আমরা ফ্রিঞ্জ বেনিফিটগুলো কোনো পাচ্ছি না আমাদের পিএফ গ্র্যাজুটি কোনো বাগানে রেগুলারাইজ না তাই হচ্ছে আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্টে আমাদের লেজিমেন্ট ডিমান্ড আমরা সম্মানজনক বোনাসের জায়গাতে যাব আমরা একটা ভিক না আমরা সম্মানজনক ডিমান্ড বলে আমরা মনে করছি এটা হচ্ছে গোটা সিগনেচার করে একদম মন্ত্রীর টেবলে রেখে আমরা কথা বলতে শুরু করলাম সেকেন্ড মিটিং ডেট করলো কনসিলেশনে সেটা হচ্ছে ষোলো তারিখ সেখানে গভর্নমেন্ট বলেছে মালিককেও আনবে বেশ শিলগড়িতে হবে সেটা আমরা বলবো বারবার কলকাতায় আসবে না পাহাড়ের সব ওয়ার্করা আসতে পারবে না তো ওটা শিলগড়িতে মিটিং হবে এই মিটিংয়ে যা মালিকরা আসলো না একটা তো গভর্নমেন্ট আমাদেরকে আগে জানাইতে পারতো জানায় নাই কি তাদের কি দু নম্বর হচ্ছে ওদের টি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে এতটা চিন্তা কিন্তু শ্রমিক মানে একমাত্র ইন্ডাস্ট্রি যেখানে হচ্ছে ম্যানুয়াল ওয়ার্কাররাই হচ্ছে প্রোডাকশানে সিক্সটি পারসেন্ট হচ্ছে তাদের ভাগিদারি সুতরাং এই ওয়ার্কার সম্পর্কে গভর্নমেন্টের ধারণাগুলো পরিষদ না মালিকদের অসুবিধা আছে আছে তো আছে তাহলে বন্ধ হবে যাতে ইনফ্যাক্ট কোনো ক্রাইসিস আসে না চা খেতে বন্ধ করবো যেদিন সেদিন হয়তো ক্রাইসিস আসবে কিছু ইউক্রেনে যুদ্ধর সময় কিছু অন্য ধরেন ক্লাইমেটিক এটা নেপালে চা ঢুকলো 
কিছু মানে তার প্রফিট এইবার যদি এক লাখ হলো মানে গতবার এক লাখ ছিল এবার আমাকে হয়তো শুধু পঞ্চাশ হাজার হলো এই প্রফিটে আমার হয়তো কিছু কমেছে কিংবা একটু আপ অ্যান্ড ডাউন থাকে কিন্তু ডিপ্রেশন একবারে নাই চি ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা আপনি আমরা বিচার করি না দেখেন আমরা গিয়েই তো সব জায়গায় চা পাওয়া যায় না এই চা তো দশ টাকা নিচে তো পাওয়া যায় না তাহলে এই হিসাবে টি ইন্ডাস্ট্রিতে একদম ডিপ্রেশন আছে যেটা ওরা বলছে এটা ঠিক না এটা ক্রিয়েট এটা ক্রিয়েট করার একটা ক্রাইসিস আচ্ছা এই যে চা বাগানের শ্রমিকরা এত কম পয়সা মজুরি পান তাতে কি ধরনের সমস্যা একটা আমরা দেখেছি যে ওখান থেকে প্রচুর পরিযায়ী শ্রমিক এখন বাইরের রাজ্যগুলিতে চলে যাচ্ছেন আর একটা সমস্যা যেটা সাংঘাতিকভাবে রয়েছে আপনার চা বাগানগুলোতে সেটা হচ্ছে মহিলারা মানে মহিলারা পাচার হচ্ছেন উইমেন ট্রাফিকিং সাংঘাতিক বেড়ে গেছে এইটা সম্পর্কে সরকারের কি প্রতিক্রিয়া তারা এটাকে বন্ধ করবার জন্য কি কোনো চেষ্টা করছে বা ইউনিয়নগুলো তরফ থেকেই বা আপনারা কি ভাবছেন দেখেন একটা তো মাইগ্রেশন যেটা হচ্ছে আপনি চা বাগানে আড়াইশো টাকা পাচ্ছেন আগে কেন করত কাইন্ডস অ্যান্ড ক্যাশ বলেছিল কাইন্ডস আমাকে ঘর দিত আমাকে মানে বাড়ি করে দিত আমার সমস্ত মেডিসিনে দিত আমাদের রাসেন দিত সমস্ত দিত এটা হচ্ছে কাইন্ডস আর ক্যাশ টাকা দিত এই দুটো মিলে আমার ওয়েজ ছিল ফেয়ার ওয়েজ ছিল কিন্তু আজকে সমস্ত এইগুলো কটল হয়ে গেছে কিছুই পাচ্ছে না শুধু ইনান্স যেটা আড়াইশো টাকাই পাচ্ছে এই আড়াইশো টাকা দেখেন আপনি যদি হান্ড্রেড ডেজ কাজে যান তাহলে পাঁচশো টাকা কোনো জায়গা এই যান ওখানে হচ্ছে সাত আট হাজার টাকা তো এমনি পায় এমনি পায় সুতরাং এই যে ক্রাইসিস আগে কেন থাকতো কম পয়সা হলেও তার সাথে ফ্রিজ বেনিফিটগুলো কাইন্ডসগুলো সেটা থাকতো বাড়ি চলতো কিন্তু আজকে দিনে তো ওই অবস্থা নাই একটা ক্রাইসিস ভীষণ ক্রাইসিস আছে এই জায়গা থেকে হচ্ছে শিফট করছে ওয়ার্ক ক্লা মানে শ্রমিকরা শিফট করছে নতুন এটাতে যে জায়গাতে গিয়ে তাদেরকে আমদামি ভালো হবে ইনকাম ভালো হবে সেটা একটা আছে যদি সেটাকে আটকাই দেয় তাহলে মিনিমাম ওয়েজে শিফট করতে হবে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা সোশিয়ালিও আমরা খুব চিন্তিত এই যে ট্রাফিকিং ট্রাফিকিং মেনি টাইপ অফ ট্রাফিকিং আছে শুধু মানে খারাপ কাজের জন্য ট্রাফিক করে তা না অনেক এই বাদুয়া মজদুর বলে যেটা হচ্ছে বাঁধা মজদুর বলে বাঁধা বলে বাঁধা হচ্ছে আপনার বাড়িতে কাজ করার জন্য একটা কোনো একদম গ্রামীণ বাগান থেকে তুলে নিয়ে আসলেন সে চার বর্ষ তিন বর্ষ আপনার বাড়িতে থাকলো আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী ও কোনো জায়গায় যেতে পারে কোনো দিন বাড়ি ফিরতে পারে না বন্ডেড টাইপ এই ধরনের একটা তাকেও তাকেও এইভাবে পাচার করেই আনতে আনছে আর একটা তো আছে তাদেরকে হচ্ছে বিভিন্নভাবে মানে এই ট্রাফিকিং করে অন্যান্য জায়গাতে বিক্রি করে দিচ্ছে সেটাও একটা বড় সংখ্যা এ আছে কিছু এ আছে মানে যার আপনার ওই মোবাইল টোবাইল হিসাবে একটা প্রভাব তো আছে এটার মধ্যে তো এই সমস্যাগুলো একটা সোশ্যাল ক্রাইসিসগুলো আছে কিন্তু টি সমাজ চা সমাজ যেহেতু একটা সোসাইটি জুট কিংবা অন্য জায়গার মতো যেমন সকালবেলা গেলাম ফিরে আসলাম কাজে গেলাম ফিরে আসলাম পাড়ায় থাকলাম তা না পাড়াও ওখানে মানে বাড়িও ওখানে ও সকালবেলাও ঘুম ভেঙেও চা বাগান দেখে ঘুম মানে যখন ঘুম ঘুমাইতে যাই তখন ও চা বাগান দেখে ও জন্ম জন্ম ওখানে একটা সমাজ গড়ে উঠেছে সুতরাং চা বাগানে প্রত্যেকটা সামাজিক সমস্যাগুলো ট্রেড ইউনিয়নকে ডিল করতে হবে আগে আমরা শুধু অর্থনীতিটাই ডিল করতাম হয়তো কিন্তু সামাজিক ইস্যুগুলো ডিল করতে হবে সেটা আমাদের অল ইন্ডিয়া প্ল্যান্টেশন ফেডারেশনে আমাদের এটা একটা আলাদা করে রিজার্ভটও করলাম তাদের সাংস্কৃতিক ইস্যুগুলো তাদের বিভিন্ন পরম্পরার এগুলো তাদের বাইরে এসে শুধু আমরা অর্থনীতির দাবি দিয়ে কতদিন কতটা একটা ওয়ার্কারকে একটা ক্লাসকে ইউনিফাই একটা বড় ধাক্কা দেওয়ার মতন লড়াইতে নিয়ে যেতে পারবো তাদের সব অ্যাঙ্গেলকে অ্যাড্রেস করতে হবে 
এটা নিয়ে আপনাদের একটা চিন্তা ভাবনা রয়েছে ওসি আমাদের অল ইন্ডিয়া প্ল্যান্টেশন ফেডারেশনে একটা অ্যাডপ্ট করা একটা রেজুলেশন আছে আচ্ছা আমার শেষ প্রশ্ন আপনাকে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই শ্রমিকদের মানে তাদের তখন স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সরকারের তরফ থেকে কি কি করা হতো মানে তফাতটা আমি জানতে চাইছি তখনকার সরকার এবং এখনকার সরকারের মধ্যে বেশি হচ্ছে দেখেন আগে বিসি রয় হোক সিদ্ধার্থ শঙ্কর হোক জ্যোতিবাবু হোক বুদ্ধবাবু হোক মমতা বেজি হোক যতক্ষণ না শ্রমিকরা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে জিন্দাবাদ করে নাই ততক্ষণ না কোনো নেগোসিয়েশন কোনো বেনিফিটটাই পায় নাই তফাতটা হচ্ছে আমরা যতদিন লেফটার আমলে যত আন্দোলন করতাম পুলিশ তদস্থ থাকতো এবার পুলিশ হচ্ছে মালিকের পক্ষে হয় স্ট্রাইক খোলানোর জন্য চা বাগানে ঢুকে কোনো দিন অতীতে ঢুকে নাই কোনো চা শ্রমিকদের আন্দোলন হলে তার মানে সমস্ত অনভেলেবল ধারাগুলো দিয়ে দেয় অর্থাৎ এই সময়তে আন্দোলন করলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করলে ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট অনুযায়ী যেটা নাইনটিন টোয়েন্টি সিক্স অ্যাক্ট অনুযায়ী যে লড়াই করা নিজের একটা এই করা যে লড়াই করার এ আছে অধিকার আছে সেটাতে পুলিশ দিয়ে বাধা দেওয়া একদম মানে ভিজেবল এইগুলো থার্ডলি হচ্ছে আমাদের সময় দেখেন এক দশ হাজার নতুন রিক্রুটমেন্ট করানো হয়েছিল একদম জ্যোতিবাবু নিজেই বসে বলা হয়েছিল ইনটাইটারমেন্ট মানে ইনপাওয়ারমেন্ট পঞ্চায়েত পঞ্চায়েতে অনেকই বিভিন্ন ধারণা ছিল পঞ্চায়েত কেন তখন একটা ইনক্ল্যাব মানে একদম কলোনিয়াল ইনক্ল্যাব থেকে ম্যানেজার হচ্ছে একটা ম্যাজিস্ট্রিয়াল পাওয়ার এই করত ম্যানেজার মানে একদম ওই জায়গাতে ভেঙে একটা সাধারণ শ্রমিক যে খালি পা চলে সেও কিন্তু প্রদান হয় কোনো কোনো কারণে সে ম্যানেজার ওর কাছে আসতে এই ইনপাওয়ারমেন্ট ওয়ার্কিং ক্লাসে থার্ড হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিফিকেশান অনেকে বললো এই মরে যাবে কারেন্ট দিয়ে এই শ্রমিকরা পারবেই না পারবেই না বলতো কিন্তু সব্যসেন সাঁচি কমিশন করে লেফটেন্ট গভর্নমেন্ট সমস্ত জায়গায় যে বিদ্যুতিকরণ এটা একটা ড্রাস্টিক এই হয়েছিল চেঞ্জ হয়েছিল চেঞ্জ হয়েছিল তারপরে হচ্ছে যে কোনো লড়াই আন্দোলনে বোনাস নেগোসিয়েশনে গভর্নমেন্ট সবসময় ইউনিয়নের পক্ষে দাঁড়াতো এই জন্য হচ্ছে তখন একটা চা বাগানের শ্রমিকদের একটা লড়াই সবসময় একটা অ্যাচিভেবল জায়গাতে যেত আজকে দিনে দাঁড়িয়ে ওই জায়গাগুলো মানে গভর্নমেন্ট আছে আমার পিছনে এই ভরসাটাও শ্রমিকরা পাচ্ছে না আজকে কমরেড সমনের সঙ্গে কথা বলে আমরা চা শ্রমিকদের সমস্যার কথা অনেক কিছুই জানতে পারলাম এবং সবচেয়ে অবাক করা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারই হোক বা রাজ্যের তৃণমূলের সরকার তারা কেউই চা শ্রমিকদের সমস্যার ব্যাপারে একেবারেই তাদের যেন কোনো মাথা ব্যথা নেই তারা অত্যন্ত উদাসীন এবং একটা অদ্ভুত অনীহা এই সমস্যাটাকে তার একটা সমাধান বের করার ব্যাপারে এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমরা লক্ষ্য করলাম যে শ্রমিকদের হয়ে কথা বলার পরিবর্তে বর্তমান তৃণমূলের সরকার মালিক পক্ষের হয়ে কথা বলতে যেন বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং সেটাই তারা ক্রমাগত করে আসছে কিন্তু শ্রমিকদের মজুরি বাড়লে তৃণমূলের সরকারের কিন্তু কোনো আর্থিক দায় তার উপরে চাপছে না তথাপি তারা মালিক পক্ষের হয়ে কথা বলছে এই অদ্ভুত সমস্যা এই অদ্ভুত একটা পরিস্থিতি এবং এই অদ্ভুত পরিস্থিতির জন্যে চা শ্রমিকদের যে কি বিপুল সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তার কিছুটা আন্দাজ আজকে আমরা কমরেড সমনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম আমাদের অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ আপনাকে